హాయ్ ఫ్రెండ్స్ చాలామంది క్లవర్స్ని ఇంటెలిజెన్స్ని చూసి మనల్ని మనం తక్కువ అంచనా వేసుకొని ఎన్నో ఉద్యోగాలను ఎన్నో అవకాశాలను కోల్పోతున్నటువంటి ఎంతోమంది అభ్యర్థులకు ఈ వీడియో అంకితం కోచింగ్ లేకున్నా జాబ్స్ కొట్టేయచ్చు మీడియం ఏదైనా ముందుకు దూసుకెళ్ళొచ్చు అని నిరూపించినటువంటి గ్రూప్ వన్ సెకండ్ ర్యాంకర్ నూకల ఉదయరెడ్డి గారి ఇన్స్పైరింగ్ స్టోరీ యూస్ టీవీ అందిస్తుంది ఫ్రెండ్స్ తెలంగాణ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ తాజాగా విడుదల చేసిన గ్రూప్ వన్ ఫలితాలలో రెండో ర్యాంక్ సాధించాడు నూకల విదయర్ ఉదయరెడ్డి గ్రూప్స్ రెండు వేల పదకొండు నోటిఫికేషన్లో ఐదో ర్యాంకు సాధించి న్యాయ వివాదాల మూలంగా తిరిగి నిర్వహించిన పోటీలో ఇప్పుడు అంతకంటే మెరుగైన ర్యాంకును తెచ్చుకోగలడం విశేషం ఎక్కడ కోచింగ్ తీసుకొని తన ప్రస్థానంతో పాటు పోటీ పరీక్షల్లో విజయ సాధనకు ప్రకరించే విలువైన మెలుకువలను చదువుతో పంచుకున్నాడు ఆ విశేషాలు అతడి మాటల్లోని చదువులో నేను మరి అంత తెలివైన విద్యార్థినేమీ కాదు ఇంటర్లో ఎనభై నుంచి ఎనభై ఐదు శాతం మార్కులు వచ్చాయి ఎంసెట్లో నాకు వచ్చిన ర్యాంకు దాదాపు పద్దెనిమిది వేలు అయితే ఇంజనీరింగ్ మొదటి సంవత్సరం నుంచే సివిల్స్ లక్ష్యంగా సిద్ధమవటం ఆరంభించాను అలా అని కోచింగ్కు ఎక్కడా వెళ్ళలేదు మార్గదర్శనం కోసం హైదరాబాద్ స్టడీ సర్కిల్కు రెండు మూడు సార్లు వెళ్ళానంతే రెండు వేల పదకొండులో ఇంజనీరింగ్ పూర్తయ్యాక ఓ సంస్థలో సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్గా ఇంజనీర్గా చేరాను కొద్ది నెలల్లోనే ఉమ్మడి రాష్ట్రానికి సంబంధించి గ్రూప్స్ ప్రకటన వచ్చింది దీంతో ఉద్యోగానికి స్వస్తి చెప్పి పోటీ పరీక్షలపై దృష్టి పెట్టాను రెండు వేల పదమూడులో ప్రకటించిన తుది ఫలితాలలో ఫిఫ్త్ ర్యాంక్ సాధించి డిఎస్వి పోస్టుకు ఎంపికయ్యాను కానీ కోర్టు వివాదంతో ఆ ఫలితాలు నిలిచిపోయాయి ఫలితంగా రెండు వేల పదహారు సెప్టెంబర్లో మెయిన్స్ని తిరిగి నిర్వహించారు దాన్ని రాసి రెండు వేల పదిహేడు ఆగస్టు పదిన జరిపిన ఇంటర్వ్యూకు హాజరయ్యాను ఈసారి రెండో ర్యాంక్ లభించింది కారణం ఏదైనా పొరపాటు ఎవరిదైనా ఈ నాలుగైదేళ్ళు జరిగిన జాప్యంతో అనిశ్చితితో అభ్యర్థులందరం బాధలు పడ్డాం నాకు కుటుంబ సభ్యుల మద్దతు ఉంది కాబట్టి కొంత పర్వాలేదు కానీ ఎంతో మంది చాలా నష్టపోయారు ఈలోగా రెండు వేల పదిహేను సివిల్స్ మెయిన్స్ రాశాను రెండు వేల పదహారులో మెయిన్స్కి అర్హత పొందిన రాయలేదు గ్రూప్స్ పైన దృష్టి కేంద్రీకరించాను ఇది పూర్తి చేసి సివిల్ సంగతి చూడాలనుకున్నాను ఇంత సుదీర్ఘకాలం తర్వాత కూడా గ్రూప్స్లో రెండో ర్యాంక్ వచ్చిందంటే సభ్యక్తో సంబంధం కోల్పోకపోవడమనే కారణం సివిల్స్ కోసం సాధించిన సంసిద్ధత నాకిలా ఉపయోగపడింది ఎలా చదివాను నేను ఏ కోచింగ్లో చేరలేదు ప్రామాణిక పుస్తకాలు చదివి నోట్స్ తయారు చేసుకున్నాను పాలిటీకి లక్ష్మీకాంత్ పుస్తకం హిస్టరీ జాగ్రఫీకి ఎకానమీ ఇనిషియాటివ్ పుస్తకాలు చదివాను తెలంగాణ చరిత్ర భౌగోళిక వ్యవస్థల కోసం తెలుగు అకాడమీ పుస్తకాలు అనుసరించాను నాలుగైదు వార్తాపత్రికలు లైవ్ మింట్ బిజినెస్ స్టాండర్డ్ ది హిందూ హాన్స్ ఇండియా క్రమం తప్పకుండా చదివాను అసలు ఉన్న సమయంలో సగం వ్యవధిని వీటిని చదవడానికే వెచ్చించానని చెప్పవచ్చు వర్తమాన అంశాలను అనుసంధానం చేసుకుంటూ వచ్చాను జీడిపి నిర్వచన పుస్తకాల్లో ఉంటుంది కానీ దాని అన్వయం అనువర్తనం కోసం పత్రికలు చూడాల్సిందే కదా వార్తాపత్రికలు చదవడం ఎంతో ముఖ్యం అంటే రోజు రెండేళ్ల పాటు వార్తలను సంపాదకీయాలను సంపాదకీయ వ్యాసాలను సమగ్రంగా చదివితే పోటీ పరీక్షల్లో హిస్టరీ జాగ్రఫీ లాంటివి తప్ప మిగిలిన ఏ ప్రశ్నకైన సమాధానం రాసేయచ్చు మా గ్రూప్స్ కేసును సంబంధించి మేము ఐదేళ్ల పాటు న్యాయ పోరాటాలు చేయడం వల్ల వ్యవస్థ ఎలా ఉంది ఎలా పనిచేస్తుంది అన్నది బాగా అవగాహన వచ్చింది తీరీతో పాటు ఇది కూడా ఉపయోగపడింది మీడియం ముఖ్యం కానే కాదు అంటున్నాడు ఈ గ్రూప్ వన్ విన్నర్ నేను చిన్నప్పటి నుంచి ఇంగ్లీష్ మీడియంలో చదివాను అయితే తెలుగు మీడియంలోనూ ఎంత బాగా రాసిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు భాష కాదు పరిజ్ఞానం ముఖ్యం ప్రిలిమ్స్ మైన్స్ ఇంటర్వ్యూ ఇలా ఒక్కో దానికి ఒక్కోలా చదవడం కాదు అసలు పరీక్ష కోసం కాకుండా విషయం తెలుసుకోవడం కోసం చదవాలి అది పరీక్షల్లోనూ లాభిస్తుంది అభ్యర్థులకు ప్రతి అంశము సమస్య మీద స్పష్టత ఉండాలి జిఎస్టీని తీసుకున్న మరొకటి తీసుకున్న విభిన్న కోణాలలో దృక్పథాలలో చదవాలి చూడాలి ప్రశ్నలు మెయిన్స్లో నేరుగా అడగరు కాస తిప్పి అడుగుతారు అందుకే అభ్యర్థులకు సమగ్ర అవగాహన అవసరం హిస్టరీ జాగ్రఫీ ఎకానమీ ఇలా విడివిడిగా దేనికదే చదవాలనుకోకూడదు అన్నిటినీ సందర్భానుసారం 
అనుసంధానం చేసుకోవాలి రాత నైపుణ్యాలు చాలా ముఖ్యం అన్ని ప్రశ్నలు రాయాలి రాసిని దిద్దేవారికి అర్థమవడం కూడా చాలా ముఖ్యం మన పరిజ్ఞానాన్ని ఎదుటి వారికి రాతపూర్వకంగా మాటల రూపంలో సమర్థంగా తెలియజేసే నేర్పును పెంచుకోవాలి చాలామంది హైదరాబాద్ వెళ్ళి లక్ష రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి కోచింగ్ తీసుకుంటేనే పోటీ పరీక్షల్లో నెగ్గుతామన్న అపోహతో ఉంటున్నారు ఇది అపోహ మాత్రమే తల్లిదండ్రులు విద్యార్థులు ఇది గమనించాలి అసలు కోచింగ్ అవసరమే లేదు ఇంటర్నెట్లో ప్రతిదీ దొరుకుతుంది ఇంట్లో కూర్చుని కూడా తయారవచ్చు కాకపోతే గైడెన్స్ తప్పనిసరి సీనియర్లు విజేతలు కొద్దిలో వైఫల్యం పొందిన వారు చాలామంది సలహాలు ఇస్తారు అవి చాలా ఉపయోగం కూడా నేను కూడా అవసరమైన వారికి తప్పకుండా గైడ్ చేస్తాను మెయిల్ ఐడి నూకల ఉదయరెడ్డి ఎయిటీన్ ఎట్ ద రేట్ ఆఫ్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ అన్నీ రాస్తే చాలు గ్రూప్స్లో అన్ని ప్రశ్నలకు సమాధానాలు రాయడానికి ప్రయత్నించాలి ఇది సరిగ్గా చేస్తే ఎంపిక అయినట్లే కానీ చాలామంది ఈ అంశాన్ని నిర్లక్ష్యం చేస్తారు దీన్ని సవరించుకోవాలి పరీక్షను వేగంగా రాయడం అవసరం ఇది సాధన వలనే వస్తుంది రాత నైపుణ్యాన్ని పెంచుకోవాలి పోటీ పరీక్షల్లో ఆత్మవిశ్వాసము ప్రేరణ కోల్పోకపోవడం చాలా ప్రధానం ఫ్రెండ్స్ ఇది ఒకటికి రెండు సార్లు మళ్ళీ మళ్ళీ వినే ప్రయత్నం చేయండి ఎంతో ఇన్స్పైరింగ్గా ఉంటుంది నూకల ఉదయ రెడ్డి గారి ముఖ్యమైనటువంటి టిప్స్ మీకు ఉపయోగపడుతున్నాయని ఆశిస్తున్నాను ఇలాంటి మరెన్నో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఇన్స్పైరింగ్ వీడియోస్ మీకోసం తీసుకొస్తుంది యూట్యూబ్ ఛానల్ యూస్ టీవీ థ్యాంక్ సో మచ్ మై డియర్ ఫ్రాండ్స్